ভিটামিন এ আমাদের শরীরের জন্য কেন এসেন্সিয়াল এবং ভিটামিন এর অভাব হলে আমাদের শরীরে কি কি অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় সেই সব বিষয়ে আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ভিডিওটি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ব্লগ সিক্সটি নাইন আপনারা দেখছেন বাংলা হেলথ এডুকেশন আমি ডক্টর জয়দেব আমি একজন কনসালটেন্ট প্যাথোলজিস্ট অ্যান্ড জেনারেল ফিজিশিয়ান আমার এই চ্যানেলে আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা অতি সহজে এক্সপ্লেন করার আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তাহলে আপনার মোবাইল স্ক্রিনের ঠিক নিচে যে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেটি প্রেস করে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং তার পাশে যে বেল আইকানটি আছে সেটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করতেও ভুলবেন না এবং আমাদের ইনস্টাগ্রাম টুইটার এবং ফেসবুকের পেজ লিংক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি শেয়ার করে দেব সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি পেজগুলি ফলো করতে পারেন আমাদের লেটেস্ট আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য তো চলুন আজকের বিষয়ে আসা যাক আজকে যে সিমটমগুলি নিয়ে আমি কথা বলবো তার মধ্যে অষ্টম সিমটম অর্থাৎ আট নম্বরে যে সিমটমটির কথা আমি বলবো সেটি শুনলে হয়তো আপনি একটু অবাক হতে পারেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে কি কি সিমটম ডেভেলপ করতে পারে তো আজকের বিষয় হচ্ছে ভিটামিন এ ভিটামিন এ হচ্ছে একটি ফ্যাট সলিউবেল অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিটামিন আমাদের শরীরের জন্য এই ভিটামিনটি আমাদের দৃষ্টিশক্তি গঠনের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের চোখের ভিতরে যে রেটিনা আছে সেই রেটিনায় রড সেল এবং কোন সেল নামে দু ধরনের সেল থাকে এই দু ধরনের সেলের মধ্যে যে রড সেল থাকে সেই রড সেল হচ্ছে অল্প আলোয় আমাদের দৃষ্টিশক্তির জন্য সব থেকে বেশি হেল্প করে এই রড সেলের নর্মাল ফাংশানিংয়ের জন্য ভিটামিন এ কিন্তু এসেন্সিয়াল সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির শরীরে ভিটামিন এর অভাব হয় তাহলে কিন্তু তার শরীরে রড সেল ঠিক মতো ডেভেলপড হয় না তার ফলে কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি জনিত সমস্যা বিভিন্ন রকম শুরু হতে পারে ভিটামিন এর পরবর্তী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রোল হল ইমিউন সিস্টেম অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা যে আমাদের শরীর থাকে সেটা কিন্তু ডেভেলপ করতে সব থেকে বড় রোল প্লে করে এই যে ইমিউন সিস্টেম আমাদের শরীরে থাকে সেটি কিন্তু আমাদের শরীরে যখন বাইরে থেকে কোনো রোগ জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস এই ধরনের কোনো কোনো ফরেন সাবস্টান্স যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন তার এগেনস্টে কিন্তু আমাদের বডি বিভিন্ন রকম শ্বেত রক্ত কণিকা বা ডাব্লিউ বিসি সেই ডাব্লিউ বিসি বা শ্বেত রক্ত কণিকার মাধ্যমে কিন্তু এই সমস্ত ফরেন ইনভেডারের এগেনস্টে আমাদের বডি কিন্তু একটা প্রোটেকশান তৈরি করে ডাব্লিউ বিসি বা শ্বেত রক্ত কণিকার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের চ্যানেলে একটি সেপারেট ভিডিও আছে ডাব্লিউ বিসি কাউন্টের উপরে সেই ভিডিওটি আপনি দেখে নিতে পারেন ভিডিওটির লিঙ্ক আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেবো সেখান থেকে ক্লিক করে আপনি ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো এখন বিষয়ে আসি তো আমাদের যেহেতু ইমিউন সিস্টেমের জন্য এই ডাব্লিউ বিসি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে এই ইমিউন সিস্টেমের কিন্তু নর্মাল ডেভেলপমেন্টের জন্য এই ইমিউন সিস্টেমের বিভিন্ন রকম অন্যান্য যে কম্পোনেন্ট আছে সেগুলির কিন্তু নর্মাল গ্রোথের জন্য নর্মাল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু ভিটামিন এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন এর পরবর্তী খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল আমাদের স্কিন বা ত্বকের নর্মাল ডেভেলপমেন্ট এবং মেনটেন্যান্স আমাদের স্কিনে যে বিভিন্ন ধরনের সেল থাকে সেই সেলগুলির গ্রোথ এবং মেনটেন্যান্সের জন্য কিন্তু ভিটামিন এ এসেন্সিয়াল এবং লাস্ট যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফাংশানটি হলো সেটি হলো রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম অর্থাৎ প্রজননতন্ত্রের নর্মাল ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রোথের জন্য কিন্তু ভিটামিন এ এসেন্সিয়াল ভিটামিন এর অভাবজনিত লক্ষণগুলি জানার আগে আমাদের এটুকু জেনে রাখতে হবে যে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার সম্ভাবনা কাদের সব থেকে বেশি অর্থাৎ কারা অ্যাট রিস্ক যারা ল্যাকটেটিং ওমেন অর্থাৎ যারা শিশুদের ব্রেস্টফিড করান যারা প্রেগনেন্ট ওমেন তাদের হতে পারে এবং যারা শিশু শিশু বা চিলড্রেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে তো এখন চলে এসে আমরা ভিডিও সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্টে অর্থাৎ কি কি লক্ষণ বা সাইন সিমটম ডেভেলপ করে যখন ভিটামিন এর ডেফিসিয়েন্সি হয় যে ধরনের সাইন সিমটমগুলি ডেভেলপ করে তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো ড্রাই স্কিন অর্থাৎ চামড়া শুকনো হয়ে যাওয়া আমাদের যেহেতু স্কিনের নর্মাল গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য ভিটামিন এ এসেন্সিয়াল সুতরাং যদি ভিটামিন এর ডেফিসিয়েন্সি হয় সেই চামড়া কিন্তু নর্মালি তৈরি হতে পারে না এবং তার ফলে কিন্তু চামড়া অনেক ড্রাই হয়ে যায় এবং অনেক খসখসে হয়ে যায় ভিটামিন এর অভাবজনিত পরবর্তী সিমটমটি হলো ড্রাই আইস আমাদের চোখের একদম বাইরে যে আস্তরণটি থাকে সেটিকে বলা হয় কনজাংটিভা এই কনজাংটিভার উপরে কিন্তু টিয়ার্স বা অশ্রুর একটা কিন্তু স্তর থাকে এটি কিন্তু আমাদের এই চোখকে বিভিন্ন রকম ফ্রিকশন থেকেও যেরকম প্রোটেক্ট করে তেমনি এটা বাইরের থেকে ফরেন সাবস্টান্স থেকেও কিন্তু আমাদের চোখে রক্ষা করে থাকে যদি কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই অশ্রু
নামক পর্দায় দু ধরনের কোষ থাকে একটি হলো রড সেল আর একটি হলো কোন সেল কোন সেল সাধারণত বেশি আলোয় আমাদের দেখতে সাহায্য করে এবং রড সেল যেটি থাকে এটি কিন্তু কম আলোয় আমাদের দেখতে সাহায্য করে তো এই রড সেল যে থাকে আমাদের চোখে সেই রড সেলের নর্মাল গ্রোথ ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু ভিটামিন এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি কোনো ব্যক্তির ভিটামিন এ জনিত কোনো সমস্যা হয় অর্থাৎ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই রড সেল সেই সমস্ত ব্যক্তিদের চোখে কম পরিমাণে তৈরি হয় তার ফলে কি হয় যে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নাইট ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে কম দেখতে পাওয়া এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয় এই ধরনের সমস্যা সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক কমন এবং শিশুদের যখন নর্মাল গ্রোথ হয় যেহেতু সেই সময় যদি অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে ভিটামিন এ যদি না নিতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা ডেভেলপ করতে পারে ভিটামিন এর অভাবজনিত পরবর্তী লক্ষণটি হলো ইনফার্টিলিটি অর্থাৎ গর্ভধারণের সমস্যা হওয়া পুরুষ এবং স্ত্রী দুজনেরই প্রজননতন্ত্র অর্থাৎ রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের নর্মাল গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু ভিটামিন এ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এ যদি অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে শরীরে না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রজননতন্ত্রের যে নর্মাল গ্রোথ সেটি কিন্তু হ্যাম্পার্ড হতে পারে এবং পরবর্তীকালে যখন কনসিভ করার চেষ্টা করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হতে পারে শিশুদের নর্মাল গ্রোথের জন্য কিন্তু ভিটামিন এ খুব গুরুত্বপূর্ণ বোন তথা মাস্কিউলো স্কেরিটাল সিস্টেমের নর্মাল গ্রোথের জন্য কিন্তু ভিটামিন এ এসেন্সিয়াল বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে যে সমস্ত শিশুর শরীরে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি আছে তাদের গ্রোথ কিন্তু নর্মাল একজন চাইল্ড থেকে অনেকটাই কম সুতরাং ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হলে কিন্তু বাচ্চার নর্মাল গ্রোথ কিন্তু হ্যাম্পার্ড হতে পারে ভিটামিন এর অভাবজনিত পরবর্তী লক্ষণটি হল থ্রোট অ্যান্ড চেস্ট ইনফেকশান অর্থাৎ গলা এবং বুকের ইনফেকশান হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে সেই সমস্ত শিশুদের যাদের ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি থাকে বিভিন্ন রকম স্টাডিতে কিন্তু দেখা গেছে যে সমস্ত শিশুরা এই গলা এবং চেস্টের ইনফেকশানে বারবার ভুগতে থাকে তারা যখন পরবর্তীকালে ভিটামিন এর সাপ্লিমেন্ট পাচ্ছে তাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই চেস্ট ইনফেকশান এবং থ্রোট ইনফেকশানের পসিবিলিটি কিন্তু আগের তুলনায় অনেকটাই কমে এসছে ভিটামিন এর অভাবজনিত পরবর্তী লক্ষণটি হলো ডিলে ইন উন হিলিং অর্থাৎ কোনো স্থানে শরীরের যদি কেটে যায় বা অপারেশনের পরে যদি উন হিলিংয়ে দেরি হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তার কারণ একটি হতে পারে যে ভিটামিন এর ডেফিসিয়েন্সি নর্মাল উন হিলিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের শরীরে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোটিন থাকে সেটি হলো কোলাজেন এই কোলাজেনের নর্মাল ফর্মেশনের জন্য কিন্তু ভিটামিন সি যেরকম গুরুত্বপূর্ণ তার সাথে ভিটামিন এরও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল আছে সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির শরীরে ভিটামিন এর ডেফিসিয়েন্সি থাকে তার উন্ডিলিংয়ের ক্ষেত্রে দেরি হতে পারে এবং বিভিন্ন কাটা ছেঁড়া ঘা হলে সেগুলো কিন্তু শুকাতেও দেরি হতে পারে আর লাস্ট যে সিমটমটি কথা বলবো সেটি শুনলে হয়তো আপনি একটু অবাক হতে পারেন কিন্তু ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হলে দেখা গেছে যে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পিম্পলস বা ব্রণ এই ধরনের সমস্যা কিন্তু অনেক বেশি হয় সেজন্যই ব্রণ বা পিম্পলসের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভিটামিন এ এর সাপ্লিমেন্ট অনেক সময় ইউজ হয়ে থাকে তো আজকের ভিডিওতে এটুকুই থাক পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করব আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলে নতুন হন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করতে পারেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের যে পেজ আছে সেগুলিকে আপনি ফলো করতে পারেন পেজগুলির লিংক আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেবো সেখান থেকে আপনি ক্লিক করে সেই পেজগুলিকে ফলো করতে পারেন এবং সর্বশেষে একটাই কথা বলবো টেক কেয়ার স্টে ফিট বি হেলদি থ্যাংক ইউ